哥，听说今日上早朝，齐王殿下弹劾你，说你指使驻军殴杀佃户，是不是真的？没事了，哥哥的人你还信不过吗？他们自是揽下了所有的罪责，皇上那边也就是不轻不重的，骂我几句约束不力，罚几个月的俸禄罢了。殿下他们一向兄弟情深，这齐王也是糊涂，他又不是不知道。哥哥在帮殿下做事，因为这件事，他们已经割袍断义了。什么？就是因为殿下太过纵容，所以齐王才会如此肆无忌惮。这次没有借机会除了他，真是可惜。可是哥，再怎么说，他是个皇子，这样会不会太冒险了？放心，哥哥我不傻，我就是想逼陆云动手，然后找个托词，就说齐王带人来军中闹事，正好陆云知道齐王伤了他的姐姐，气急之下才出了此事。这样一来，既能解决掉齐王，也能顺利的除掉陆安人。原来是这样。但是哥，你以后不要这样冒险吧。万要是出了什么事，那可怎么办呀？知道了，哥还得留着命，护着你呢，不是？不过说到陆安然，他最近的日子可不好过，不仅被齐王殿下刺了一剑，就连信得过的丫鬟也闹出府，走之前还大闹一场，真是大快人心。大夫，我哥他怎么样了？啊，没有什么大事了，过两天便能醒来了。啊，谢谢您。哦，好说好说，还是因为神帮助，福大命大，没有伤到要害啊。我先走了，辛苦您了。哎。大小姐，门外有人找你时隔三日，当刮目相看，谁能想到，曾经王府里的一个婢女，如今变成了这里的当家。萧将军言重了，只是眼下胸胀，卧病在床，我代为处理些杂事而已，实在谈不上当家二字。却不知，沈帮主现在的伤势如何了。萧将军，你我并无往日之情，大可不必费事在此与我寒暄。有什么事，还请直说。好，那我就不兜圈子了。沈帮主为何会昏迷？你比我心里更清楚。姑娘，那
难道就没有想为自己的兄长讨回公道吗？陆安然捅了我哥一刀，自然该死。但是那日，究竟是谁将我哥捆在那里摆台唱戏？萧大将军以为我不知道吗？亲王殿下，与我确实要一视陆安然的究竟。但是，我们没有对沈帮主做过任何事。要不是那个陆安然卖友求荣，怎会到如此地步？那萧将军今日找我来，是想继续探一探陆安然的虚实。这个人，城府太深，很。辣，善谋。如果继续留着的话，与你我无异。既然东兴小姐现在已经踏入江湖了，难道就没有半点快意恩仇的想法？那将军想怎么样？陆安然虽然做到了滴水不漏，但是他有一个致命的软肋。那就是齐王殿下。只要姑娘鼎力相助，助我除去陆安然，我萧某承诺，贵邦近日的所作所为，我既往不咎。没想到，堂堂大将军，也会借用私情这种下三滥的手段来对付别人，真是让人开眼啊！动情姑娘，我可没说他们之间有私情啊！将军可以抛弃军人的刚直，但动青不能辱了清河帮的颜面。若安然，我自有办法对付。将军，请回吧。你。可不要敬酒不吃，吃罚酒。不送。你可真看这些，到底想要做什么？儿臣想讨一个公道。萧应的党羽已经伏法，翼王也已经受到了惩罚，此事不必在意了，你也不要再胡闹了。嗯。父皇是大汉臣民的天子，可为何又屡屡无视他们的苦难和冤屈呢？看来你是真想要一个公道啊！那朕问你啊，公道在哪里？公道疏于律法，藏于人心。哎，如果像你说的那样，公道疏于律法，你为什么不去找刑部啊？不去找参司啊？来朕的御书房做什么？因为你心里边明白，公道在朕的手里。朕更希望你心里能够明白，真正的法则不由天定。而由天子定，所以你要好好想想，想要真正的公道，是不是应该考虑坐上那个位子？
殿下，小影不在军营。刚打听到，她竟然去了清河帮。清河帮现在由陆夫人原来的婢女，冬青负责掌管。他去找冬青。具体情况，属下没有打探的太清楚。我问的人，言辞闪烁。此人私心太重，未必忠心。之后得多提防着点儿。是。小姐，看来雨儿上钩了。跟着肖应的人回来说，他从清河帮出来的时候，似乎生气的很。无妨，他越是生气，就越不会善罢甘休。不过你还是要提醒冬青小心提防，差不多就服软，别伤害了清河帮。是。我说，小姐，有话就说吧。萧应可是个大将军，咱们这样，万一不成功，岂不是闯了大祸？总是瞻前顾后。又怎么对付得了萧应？如今萧应跟穆泽之间已经心生嫌隙，只有让他觉得萧应已然失控，才有机会除掉他。虽然萧应手握金鸡重军，但如果不能被自己所用，对于穆泽来说，他便也不会给别人用。放心吧，不会有事儿的。那，齐王殿下怎么办？他赐我这一剑，我利用他这一次，我们算是扯平了。哥哥是说，他们的确有私情。嗯，那个婢女虽然有些隐瞒，但是她的表情已经出卖她了。不过，她没买我的账，倒是令我对她有些敬佩了。哥，你别光顾着敬佩他呀，我们接下去该怎么办？他虽然长了副硬骨头的样儿，可是现在清河帮毕竟群龙无首，他不过是个小女子，只要我略加手段，还怕他不来找我？那哥哥最近可得快点了，殿下一颗心都在陆安然呢，我还得显示出我正妃的胸襟，什么都不能说。就是憋死我了。嗯，我也着急，毕竟现在齐王还盯着我呢。大事不好了！干什么呢？你们这是要干什么？有百姓到军营举报，清河帮借劫富济贫之名，行打家劫舍。烧杀抢掠之事，实乃地方之恶。事情没有查清楚以前，任何人不得出入清河帮。放屁！哪个百姓举报的？你们找人过来对质啊！兄弟们，我们跟他们拼了！拼了！拼了！拼了！我要见你们将军就知道你会来找我，肖将军，你究竟想怎么样？我已经跟姑娘说过了，只要你让我拿到陆安然和木川私通的证据，我立马撤兵。哎，等等等等，等等，啥事儿？这菜。可是送到陆夫人那儿的啊！是啊，老身看看新不新鲜。这有啥好看的？那你快点啊，我去找人搬菜。好。
他们竟是通过每日送往陆安然院子里的蔬菜来通信的，真是好手段啊！若不是将军从冬青的嘴里逼出来，谁能发现得了呢？嬷嬷，嗯，将这封信塞回去。若这对苦命鸳鸯不赴约，我们又怎么抓个现行呢？是。多少时日了，还是不懂规矩。妾身有要事禀告。有何要事？今日厨娘错将陆夫人院里的菜收了回来，却撞破了一件天大的丑闻。殿下，沈大哥怎么样了？还没有醒来，但大夫说他已无大碍了。杜青，来。外面的冰怎么回事？萧影他知道殿下你没有放弃对他的追查，所以他围了这里又没有动作，显然是想要借此与我交易。杜青，你别顾虑，只说无妨。他约你有事三刻，在西郊的一处私宅见面。周光顺大哥，抱歉，齐王殿下。山月，待会儿就委屈你配合了，放心吧，交给我。殿下，此事必有蹊跷。走，先进去。湘月，湘月，哪里来的歹人？连个影子都没见着。人怕是听到外面的声音，跳床跑了
就这么回事了。原来如此，殿下，一定是陆安然与齐王殿下私会在此，不巧我们提前到了，便演了这么一出苦肉计。王妃，我一介男子尚未婚配，你之前编排一些我的宴食也就算了，你方才所说，不仅污蔑了陆夫人。还将庆王殿下的脸面弃之不顾，若是只为逞口舌之快，也太令人不耻了。若是之前我冤枉了你们，那你们应该更加避嫌才是啊。瓜田李下，殿下，我看就是旧情难了。九弟，你怎么会来这儿？萧应约我来的，齐王殿下，一向自恃君子，没想到竟是如此龌龊之人啊！萧应啊，你来的可真及时啊！同情。陆夫人问得好，要不是你这昔日的心腹，我们怎么知道您与齐王殿下暗通款曲啊？冬青，你怎么跟萧应在一块儿？你不说他要跟我做交易吗？齐王殿下，我没说过。陆夫人一向手腕高超，我今日特地带冬青过来。就是防止你死不认账，冬青，你把实情说出来。若然他杀我兄长，今日我就是豁出命去，也要揭开他的真面目。亲王殿下，他入府之前，便与亲王殿下情投意合。陆家失事后。他无奈之下才投奔于你，但却依旧与齐王殿下藕断丝连。他还让我们用运彩车替他传递消息，来掩人耳目。殿下，平时就是太过纵容，才会让齐王做出如此伤风败俗之事。本王的内宅之事，你还真是挺清楚的。不敢。本王把陆云放你军中，你却借他来杀九弟，我也是为殿下着想。九弟你也敢杀？你是真没有把本王放在眼里啊！萧应竟然去了清河帮，此人私心太重，未必忠心。殿下，萧大将军利用你的疑心，要铲除我和齐王殿下，不仅让自己摆脱了齐王殿下的纠缠，还替他的好妹妹解决了我这个眼中钉。真是一举两得啊！冬青，你说萧应的驻军把清河帮团团围住，不是要和我做交易，而是逼迫你要威胁我，是不是？难道殿下就不奇怪，冬青若是要报复，为什么不在出府那日就说出我与齐王殿下所谓的私情，反而要绕那么一大圈找到萧大将军呢？萧应，你真的围了清河帮吗？是，但是我是为了让冬青说出实情。冬青，只要你说出真话，今日之事，本王既往不咎。齐王殿下，骗你来这儿是我对不起你，但我也实在没有办法。萧英说。要是我不配合他，他就随便找个借口灭了清河帮。亲王殿下，事情就是，我今天说的都是假的，什么运载车，什么私通款曲，都是相应
，是他编出来让我说的，是他逼我说的。胡说八道！肖将军，你之前没能杀了我，现在竟然用这么下三滥的手段诬陷我，你还配当一个将军吗？殿下，我斗胆奉劝你一句：萧应不忠不义，连殿下都敢利用，以后还怎么会豁出命去为殿下争你那千秋大业呢？殿下，你还是不打算跟我说，是吧？殿下打算让我说什么？说说今日之事。殿下对冬青有再造之恩，今日冬青却诬告殿下，令殿下在众人面前蒙羞，真是罪该万死，还请殿下责罚。冬青，你知道我想问的不是这个。你和陆安然往日那么交好，今日是怎么了？不是很信任他吗？那是因为，正如殿下所说，他是为了保命才牺牲我哥的。好，看来如今你也对他恨之入骨了。是。所以配合萧应今天的行动，指认我和陆安然，也是报复他了。不是，是萧应胁迫我的。受了他的胁迫，为什么还要当众揭穿他？如果你坚持指认下去，既可以解决清河帮之困，也可以报沈大哥之仇，这不是一举两得吗？如今你把他给揭穿了。那头这头，你两头都顾不好。殿下，我就是一个小小的婢女，面对如此场面，怎么可能考虑的那么周到？你不是考虑的不周到，而是你知道，今天白天会赢的那个人，可以保清河帮无恙，也可以保你无恙。所以你配合他演了一出戏。将他逼上绝境，又将他洗白，我二哥的滔天怒火肯定无处安放。正好，萧应元和他就有嫌隙，更何况今日是做局害的，我二哥怎么会轻易放过？殿下，不要再逼我了。陆
苏安然，你真是将人心算尽，连我也不放过。王妃不用紧张，本王不会对你怎么样。明日重阳，本王还要带你登高上去。你看看你现在的样子，有失庆王府的颜面，好好梳洗一下。啊，对了，你不是很想你哥哥吗？明日萧大将军。会一起同行，开心吗？本王送的簪子，好生带着。殿下，今天出了件大事，你肯定想不到。大半合龙赛棋，半分差池都不能有。到底什么事？堤坝好得很，肯定能按时开闸验收。那是什么事？萧应死了。殿下，你怎么一点都不吃惊？你可知道他怎么死的？怎么死的？重阳登高摔死的。你说堂堂一大将军，不是战死沙场，而是爬个山摔死的。真是让人笑掉大牙，也不知道京郊那几万大军会落在谁手里。那两位恐怕是要抢破头了。小应荼毒百姓，虽罪该万死，但以这样的理由对外发丧，何其可笑！我生命中最珍视的两个人，让我越来越看不清。而我心中想要守护的东西。又该如何去守护呢？船儿，今日水利工程建设的如何了？一切如常。这个月堤坝便能合龙建成。
在今年汛期来临之前就可以投放使用了。前几日，萧应失足而死，他死得太突然。荆棘驻军群龙无首，你的两个哥哥也都在争这个位子。依你所见，朕应该给谁呀、啊？父皇自己的东西，当由自己决定。如果朕让你做主，你想交给谁呀、啊？哎，看来你跟朕一样，也看出了你那两个哥哥的私心。庆王与萧应交好，萧应的妹妹嫁给了庆王，好不容易得来的一切，不愿意拱手相让，而义王。如果得到了荆棘驻军，以他的性格，气焰会更加嚣张。看来父皇心中已有定数，肯定已经想好最合适的人选了。朕主义的人是你，军队乃国家利器，如果让私心太重的人得了，必定会后患无穷，而你无心于此。又有足够的分量，在朕的心中，你是最合适的人选。嗯，齐王殿下。您知道的，我无意卷入这朝堂之争，我只想修建好我的水利，做那太平仓的守仓人。你是不想接受朕的这份授意呢，还是不想要朕之前跟你说的这个位子？朕知道你生性豁达，向往高墙外的自由生活。但人的一生所求，不会一成不变的。川儿，你想要的自由，和你想要保护的东西，总有一日，你要做出选择。这样，这份授意你先拿着，什么时候想好了，什么时候来答复朕。齐王殿下。朕不希望等得太久。感觉好些了吗，青儿？放心吧，哥死不了。你怎么在这儿？那日，你被刺之后，小姐就让我假装与他决裂，正好也可以名正言顺的回青浩帮照顾你。你们没有误会陆安然吧？小姐对我有再造之恩，他是什么样的为人，我再清楚不过了。那就好。只是天底下谁误会小姐，小姐都可以不在意。但是齐王殿下，春天。他做了什么？小姐赐你那一日，正好齐王殿下看见了，他以为小姐真的要杀你，还刺了小姐一剑。哎，那一剑扎在小姐身上，但又何尝不是扎在他心里
，彻底刺了陆安然一剑。糊涂啊！不行，青儿，扶哥起来。哎，哥，你刚醒，你要做什么？我去找传递。哎，哥，小姐，她不让我们告诉齐王殿下，她不希望殿下卷入其中。都什么时候了，你们一个个的，都自以为是，全是小女子心性。传递他堂堂一个大男子汉，让你们几个姑娘家骗来骗去的，他心里作何感受？再说了，你难道看不出来，他们两个是何情谊？可是我答应了小姐不会说的。别可是了，你答应你家小姐，我管我这川地，这不冲突。哥，哎，哥你别动。行了，哥，你别动了，我让请殿下明日过来，明日你再与他说吧下去吧。是。你这个伤口，殿下不必在意，皮肉伤而已。真的只是皮肉伤吗？你这个伤是怎么形成的？本王记得，之前你还会冷言冷语，但现如今，你如此心平气和，你是对本王彻底失望了吗？殿下这么说，真是折煞前身了。这王府，本就是殿下的地方。我还要依靠殿下，让殿下心生怀疑，让旁人钻了空子，本就是妾身的不是。本王不想让你这么懂事。我知道，我三番五次猜疑你，还险些让你丢了性命。如果这些是萧清雀的话，他他早就把秦王府翻个底朝天了。但是你却，还有你这伤。他人若是绝境逢生，至少会大哭一场，而你如此冷静，是从来没有把希望吸在本王身上过，是吗？殿下心里清楚，这皇家，这高门大院，本就是折磨人心的地方。有些人倦了，有些人疯了，都是各自的修行吧。本王娶你回来，不是让你戴发修行的。你想让我怎么样？是痛骂你是非不分、疑心太重，屡屡置我于死地，还是暗自垂泪感叹命运不公，与你哭诉我本将心照明月，奈何明月照沟渠？穆泽，我已经抛弃了我最真实的东西，甘愿被关在这王府里，你要我怎么样？你回报的是什么？你只有无穷无尽的伤害，结果现在，你让我变回一个像萧清泉一样天真的少女。是你亲手毁了我的天真，是你亲手毁了我对你的信任，不可能，永远回不去了。好了，本王知道你会如此生气，是因为你心里还在乎本王。这段日子，为数今天本王最为开心
，本王并非不知。妖精雪兄妹一直在害你，但现在本王承诺你，我会让整个王府都知道谁才是这儿的女主人。现在好好梳洗一下，一个时辰之后到王府来，本王证明给你看。是归尘。